Sa ibang balita naman, milyon-milyong pisong pondo ang ginastos ng Administrasyong Aquino para sa tambak na proyekto na ipinatayo sa lalawigan ng Sulu. Kabilang na riyan ang ospital, cold storage plant sa mga manging isda, kalsada at maging pabahay sa mga polis. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin mapakinabangan ang mga pinagawang gusali. Bukod sa nawalan daw kasi ng pondo, palpak umano ang pagkakagawa sa mga ito. Narito po ang aming eksklusibong report. Masama ang loob ni dating Sulu Governor Abdu Sakurtan dahil tila napaglaruan daw ang kanilang lalawigan noong Pinoy Administration dahil sa milyon-milyong pisong halaga ng palpak na mga proyekto na hindi naman napapakinabangan ng taong bayan. Ilang beses na raw niya itong ipinarating sa mga ehensya ng pamahalaan maging kay ARMM Governor Mujib Hataman. Pero hanggang ngayon, walang malinaw na tugon hinggil sa mga problemang ito. Si Mujib, sabi ko sa kanya, dapat huwag ka magalit sa mga complaints ko. Dapat nagpapasalamat ka kung sinusumbong kita dahil alam ko hindi mo kaya bantayan lahat ang mga performance ng mga tao mo. Kaya ako ka ako, concern ako dahil bayan ko. Bayan namin at ayaw, na, ayaw ko nalukuhin niyo yung, yung mga taong bayan. Eksklusibong pinasilip ni Tan sa PTV News Team ang mga naturang proyekto. Ang two-story hospital na ito sa Maimbong Sulu, anim na taon na raw ganito ang kalagayan. Hindi napapakinabangan ng taong bayan. Kinakalawang nabubulok at marahil inaanay na rin ang gusaling ito na dapat sana'y ginagamit na ngayon ng mga taga-Sulu bilang pagamutan. Ang problema, nakatiwangwang ang gusaling ito simula pa noong 2012. Ang dahilan, wala na raw pondo. Ang tanong ng mga taga-Sulu, saan napunta ang pondo? Hugas kamay naman ang Executive Secretary ng ARMM na sumama pa sa pag inspeksyon sa lugar. Wala raw sa kanila ang problema dahil ang proyekto raw ay nasa ilalim ng kontrobersyal at manumalyang Disbursement Acceleration Program o DAP noong administrasyon ni Pinoy. Unfortunately, nag uh, nagkaroon ng Supreme Court decision to stop the DAP, to stop all DAP projects. There should be an assessment first by the engineer reassess this, uh, do a reprogrammed uh, program of work for the two-story building. Ito naman ang 60 million na proyektong cold storage plant para sana makatulong sa mga mangingisda. Pero hanggang ngayon, halos magigiba na ang gusali, hindi pa rin napapakinabangan ng mga mangingisda sa Sulu. Ang mga kalsada naman sa mismong bayan ng Hulo, bukod daw sa substandard dahil tila ipinatong lang ang mga semento, wala pa raw itong sidewalk at maayos na drainage. Patong-patong lang, para kulang sa gastos at uh, ang patong-patong din daw ang kita. So yan ang ginagawa ngayon, wala nang sidewalk. Ang housing project naman na ito na para sana sa mga pulis, dapat daw ay limang daang unit pero itinigil na ang paggawa kahit halos dalawang daan unit pa lamang ang naitatayo. Bukod pa raw sa maliit ang bahay, wala itong tubig, sariling banyo at kwarto at substandard din ang pagkagawa. Kaya naman sa halip na tirhan ito ng mga pulis, yung mga walang bahay sa Sulu na lamang ang umuupa rito ng libre. Tinatanong ko, bakit hindi nyo natatapusin ba yung, ano, yung uh, pabahay sa mga pulis o sa mga sundalo? Nakatiwangwang na lamang ganyan. Walang tinapos, panahon pa yan ni President Aquino. Hindi pa tapos, maliit at uh, mukhang... Ma, parang paltik lang ang pagkakagawa. Bukod sa mga pinuntahan ng PTV News, nagpakita pa si ng iba pang mga larawan ng mga proyekto na hindi tinapos at pinabayaan na lamang sa kanilang lalawigan. Para sa dating gobernador, dapat lang kung mayroon kasalanan, may parusa. Erwin Tulfo, para sa bayan.